ഹായ് ഗൈസ് എവർക്കും സി എസ് എക്സാം സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനൽ മറ്റൊരു ഫ്രഷ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്ന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള പഴയ വിദേശ താരങ്ങളുടെ പല സ്റ്റാറ്റ്സും അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ സീരീസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോയിലുള്ള സപ്പോർട്ടും അതേമാതിരി എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിന്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ വരണം വരാണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ മാക്സിമം നമ്മളെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ് അപ്പൊ ഇനി അതേ പറഞ്ഞ് വേഗപ്പിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും അപ്പൊ വീഡിയോട്ട് അടക്കാം നമ്മള് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പഴയ വിദേശ താരങ്ങളുടെ പല സ്റ്റാറ്റ്സും അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയില് നമ്മൾ നാല് താരങ്ങളെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർക്കൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട നാല് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് മുന്നിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള വിദേശ താരങ്ങൾ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ താരത്തിലോട്ട് കടക്കാം അപ്പൊ കൈസ് ആദ്യത്തെ താരത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മറ്റു ആരല്ല നമ്മുടെ ജോസു കുരിയ സ്പ്രീറ്റോനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ താരമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരമായിട്ട് വിളിപ്പേരുള്ള ഹോസൂട്ടനാണ് നമ്മുടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ജോസുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജോസു ഐ എസ് എൽ രണ്ടാം സീസണിലാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലോട്ട് എത്തുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മിഡ് ഫീൽഡിൽ മികച്ചൊരു പ്രകടനം തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടാം സീസൺ ജോസു കുര്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ജോസൂട്ട മികച്ച കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആരാധകരുടെ മനസ്സ് പിടിച്ചു പറ്റാനും നമ്മുടെ ജോസൂട്ടനെ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഐ എസ് എൽ മൂന്നാം സീസണിലേക്ക് റീടൈൻ ചെയ്തപ്പെട്ട ഒരു താരം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജോസു കുര്യാസ് പ്രീട്ടോ നമ്മുടെ ജോസൂട്ടൻ ആൻഡ് ജോസൂട്ടന് മൂന്നാം സീസണിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ പുതിയൊരു ായിരുന്നു അതെ തന്നെ സ്റ്റീവ് കോപ്പൽ നമ്മുടെ ആശാൻ പണി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് പൊസിഷനിൽ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ അതെ മികച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയായിരുന്നു കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഐ എസ് എൽ മൂന്നാം സീസണിലാണ് ഹോസൂട്ടൻ ഒന്നുകൂടി തിളങ്ങി ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയണം അപ്പൊ ഹോസൂട്ടൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി രണ്ട് ഗോളുകളും ആറ് അസിസ്റ്റുകളുമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി നേടിയത് ഒരേ പെനാൽറ്റി ഗോളാണ് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഹോസൂനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നാം സീസം വെട്ടിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം നിരവധി അധികം ക്ലബ്ബുകൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് സിൻസിനാറ്റി അമേരിക്കൻ ക്ലബ് സിൻസിനാറ്റി അതേമാതിരി തന്നെ ലാഹത്തി അങ്ങനെ നിരവധി അധികം ക്ലബ്ബുകൾക്ക് ജോസു കളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം അതായത് അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ നിലവിൽ അദ്ദേഹം സ്പാനിഷ് ക്ലബ്ബായ സി എഫ് പെരലട എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഹോസൂന് ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സാണ് പ്രായം അപ്പൊ ഐസ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു വിദേശ താരത്തിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ മറ്റു ആരല്ല ഇയാൻ എഡ്വേർഡ് ഹ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഹ്യൂ മാറ്റനെയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വിദേശ താരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂ മാറ്റൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലാണ് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരുന്ന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഹ്യൂ മാറ്റന്റെ പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ വലിയ കോമയിലൊക്കെ കിടന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇയാൻ എഡ്വേർഡ് ഹ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹ്യൂ മാറ്റൻ അപ്പൊ ഹ്യൂ മാറ്റൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഐ എസ് എല്ലിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളിക്കാനാണ് എത്തുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിട്ട് ആ ഒരു സീസണിൽ മികച്ചൊരു പ്രകടനമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇയാൻ ഹ്യൂമ് കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ആരാധകര മനസ്സ് പിടിച്ചു പറ്റാനും ഇയാൻ ഹ്യൂമിന് പറ്റി നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ആ ഒരു സീസൺ ഇയാൻ ഹ്യൂം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി പതിനാറ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി അഞ്ച് ഗോളുകളാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി നേടിയത് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതേമാതിരി തന്നെ അഞ്ച് അസിസ്റ്റുകളുമാണ് ഇയാൻ ഹ്യൂം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി നേടിയത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം രണ്ടാം സീസണിലോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വേറൊരു ഐസർ ക്ലബ്ബായ എ ടി കെയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അവിടെ കണ്ടത് എ ടി കെയിലും മികച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഇയാൻ അഡ്വേർഡ് ഹ്യൂം അവിടെയും കാഴ്ചവെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാം സീസണിലോട്ട് വന്നപ്പോഴും എ ടി കെക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇയാൻ ഹ്യൂം കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എ ടി കെക്ക് വേണ്ടി മുപ്പത്
കേവൻസ് ബെൽഫോർട്ട് ആണ് മൂന്നാമത്തെ താരം എന്ന് പറയുന്നത് ഹേത്തി ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയാം മുൻ ഹേത്തി ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം അദ്ദേഹം ഐ എസ് എല്ലോട്ട് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഹേത്തി ഇന്റർനാഷണൽ തന്നെയായിരുന്നു ഹേത്തി ഇന്റർനാഷണൽ ടീമിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഷണൽ ടീമിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹേത്തി ഇന്റർനാഷണൽ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് അപ്പോ കേവൻസ് ബെൽഫോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബെൽഫോർട്ട് ഐ എസ് എൽ മൂന്നാം സീസണാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി പതിനഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി മൂന്ന് ഗോളുകളും ഒരു അസിസ്റ്റുമാണ് നമ്മുടെ കേവൻസ് ബെൽഫോർട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി നൽകിയത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ആ സീസണിൽ ഫൈനലിൽ വരെ എത്തിക്കാൻ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചൊരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ കേവൻസ് ബെൽഫോർട്ട് നമ്മുടെ സി കെ വിൻ ഇതിന്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പിന്നെ ഐ എസ് എൽ നാലാം സീസണിലോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ ജംഷദ്പൂർ എഫ് സിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ജംഷദ്പൂർ എഫ് സിയിൽ വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പതിനേഴ് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചെങ്കിൽ കൂടി ഒറ്റ ഗോൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഫിറ്റ്നസ് ഇഷ്യൂസിനെ ഒക്കെ തുടർന്ന് അതിനുശേഷം നിരവധി അദ്ദേഹം ക്ലബ്ബുകൾക്ക് നമ്മുടെ കേവൻസ് ബെൽഫോർട്ട് പോയെങ്കിലും ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം നിലവിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് ക്ലബ്ബായ അബ്ഹാനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സീസൺ അദ്ദേഹം അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി മൂന്ന് ഗോളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുകളാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് എന്ന രീതിയിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതേമാതിരി തന്നെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ കളിച്ച അത്ര നല്ലൊരു അവസ്ഥയല്ല ഇത്തിരി ദയനീയ അവസ്ഥയാണെന്നും കൂടി പറയാം ഇപ്പോ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് താരത്തിനുള്ള പരിശോധിച്ചാൽ ഇത്തിരി ഭേദപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹോസു കുര്യാസ് തന്നെയാണ് ഹോസു കുര്യാസ് ഇപ്പോഴും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ കളിച്ച ആ സെയിം ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ കഴിച്ച നമ്മുടെ നാലാമത്തെ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ വ്യക്തിയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ മാറ്റു പറയല്ല നമ്മൾ സ്റ്റീഫൻ പിയേഴ്സണെ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റീഫൻ പിയേഴ്സണെ നമ്മൾ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെയായിരിക്കും ഐ എസ് എൽ ഒന്നാം സീസണിലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലോട്ട് എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു മികച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു സീസൺ ആദ്യത്തെ ആ സീസൺ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതും കൂടി നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ മിഡ്ഫീൽഡ് അടക്കി ഭരിച്ചൊരു വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി പതിനേഴ് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നായി ഒരു ഗോൾ മാത്രമാണ് സ്റ്റീഫൻ പിയേഴ്സിന് നേടാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഒരു ഗോള് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ആ സീസണത്തെ ലൈഫ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം കാരണം ആ ഒറ്റ ഗോളിന്റെ പിൻബലത്തിനാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടെൻ എൻസിനെ തകർത്ത് നമ്മുടെ എ ടി കെയുടെ കൂടെ ഫൈനല് കളിക്കാൻ ആദ്യത്തെ സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുങ്ങിയത് അപ്പൊ സ്റ്റീഫൻ പിയേഴ്സൺ ആർക്കും അറിയാ അറക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലവിലത്തെ സ്റ്റാറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലബ്ബുകൾക്ക് വേണ്ടി കളിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഫുട്ബോൾ കരിയറിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആയി പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ കരിയറിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഇത്രത്തോളം ആണ് ഈ നാല് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിദേശ താരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഐസൽ വിശേഷങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ ഐസൽ വിശേഷങ്ങൾക്കും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിശേഷങ്ങൾക്കും അയച്ചാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെ